Bonjour et bienvenue chez MDP. Donc, je suis Marc Réa, responsable des grands comptes chez MDP. Je vais vous parler aujourd'hui d'un moyen de pour dire stop aux arrêts de production. Aujourd'hui, quand une machine s'arrête, on a des coûts d'employés inactifs, on a des pertes de vente, des pertes de production. On a également des salaires élevés au niveau maintenance, qu'elles soient préventives ou correctives. Euh, sur, des, euh, sur des coûts donc, de salaire avec des personnels euh, spécialisés. Et nous avons également, en cas de casse de, pied, de machines, de pignons, de courroies, la, euh, le risque d'avoir euh, des ruptures d'autres de, pièces sur la machine. Donc on va essayer de remplacer tous ces systèmes, euh, réducteurs planétaires, euh, train droit, roue et vis, courroies, transmission, euh, crémaillère par du euh, moteur direct, moteur couple, que l'on voit ici en vitrine, le moteur rouge que vous avez ici, ou celui-ci, afin de simplifier l'assemblage, d'augmenter la fiabilité, baisser la consommation électrique et d'augmenter les cadences. Tout ça afin de réduire vos arrêts de production et d'augmenter votre productivité. Nous avons donc créé cette gamme avec nos partenaires, qui, qui est une gamme de moteurs, ce qu'on appelle « direct drive », cette gamme-là permet, comme vous allez voir par la suite, avec le power pack, ces quatre familles de produits. Donc on a les power pack qui sont des moteurs multipolaires, où on attaque en direct la charge, sans passer par des transmissions intermédiaires. Nous avons ici la possibilité d'être drivé par des codeurs, des codeurs incrémentaux, des codeurs, des codeurs euh, absolus ou des résolveurs. On arrive à obtenir des couples relativement élevés, on monte jusqu'à 2400 Nm. Nous avons également la possibilité d'avoir des systèmes inox ou IP65. On a ce que l'on appelle des rotary tables pour remplacer les tables tournantes. Vous verrez les systèmes un peu particuliers, c'est exactement le moteur qui est ici en vitrine. Ensuite, nous avons deux gammes atypiques qui sont les moteurs rouleaux. Ces moteurs rouleaux permettent de piloter des rouleaux motorisés directement sans réducteur. L'avantage, c'est qu'on supprime le réducteur, on augmente euh, l'autonomie des batteries potentielles, on augmente la précision de positionnement et euh, la vitesse d'opération du système. Et enfin, on a les systèmes arc moteur. Les systèmes linéaires et arc moteur permettent de remplacer les, euh, les systèmes traditionnels de moteurs euh, longs avec qui, qui, qui tournent en, en mouvement directement linéaire. Ces moteurs, aujourd'hui, représentent 60%, des, des, caractéristiques, 60 pardon, des applications où on, a, on transforme un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples. Ici, nous avons remplacé un système de bouchage de bouteilles que l'on voit ici. Nous avions différents moteurs avec réducteur planétaire. Nous les avons remplacés par des moteurs direct drive sans réducteur avec électronique intégrée, capteur et frein. Ici, sur un carousel, nous avons remplacé le système roue et vis qu'il y avait dessous par un moteur en direct également, à fort couple. Nous avons enfin ici une application où on a l'impression d'étiquette. Il fallait que la position soit ultra précise entre les six têtes d'impression. Pour cela, nous avons enlevé ce qui crée du jeu, par exemple le roue et vis, dans le cas de cette application ce qui a augmenté la précision du système et la capacité de plus de 20% d'impression avec la synchronisation des axes. Ici, notre idée, c'était de remplacer donc, le roue et vis de, euh, plus la transmission, c'est-à-dire le moteur brushless, la courroie crantée et le roue et vis qui se trouve ici par une solution direct drive où le moteur est à ce niveau-là, beaucoup plus compact, beaucoup plus précis, beaucoup plus fiable. Voici l'application telle qu'elle était en réalité. On devait créer un chanfrein sur tout le tour du, du pare-brise d'un camion. Il fallait être ultra précis, sinon il y avait beaucoup de risques de, de casse du pare-brise. Et euh, rapide, parce qu'il y a une grosse production. Ce genre de chaîne-là, vous en voyez beaucoup sur le salon. Vous en utilisez beaucoup aussi potentiellement chez vous. Ce sont des chaînes de transfert de, de colis, de tout ce que l'on veut. Et on a remplacé ici les moteurs rouleaux classiques avec réducteur planétaire 
par des moteurs direct drive, toujours le principe, c'est de, de supprimer en fin de compte ce qui peut s'user, ce qui peut consommer du courant par des solutions en direct. Et ici, nous avons équipé euh, la chaîne de prod, la nouvelle chaîne d'emballage de, d'Amazon de, de, à Rome. Cette chaîne-là tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et depuis deux ans sans problème. Un autre système aujourd'hui sur les AGV. Les AGV sont des chariots autonomes. Il a fallu réduire la consommation euh, du rouleau pour euh, diminuer la taille de la batterie pour que la, euh, le chariot soit le plus léger possible. Ce qui a été réalisé avec les direct drive. Une autre application un peu atypique pour tra transporter des valises ou des colis pour des chaînes de logistique ou également pour des aéroports, pour les valises, pour pouvoir les aiguiller suivant les vols, suivant les destinations. On a, il fallait créer un système permettant d'avoir des chariots autonomes pouvant se séparer les uns les autres et pouvant être ôtés du système. Nous avons donc remplacé ici ces chariots, du moins les motorisations classiques avec batterie, avec réducteur, par un moteur linéaire. On va voir directement sur la vidéo comment ça a été réalisé. L'avantage, c'est que le chariot est totalement inerte, aucune énergie n'est transportée, le poids est réduit. Nous avons mis l'aimant directement sur le chariot. On va voir ici dans quelques secondes. Voilà, l'aimant sur le chariot. Et nous avons mis les bobines d'alimentation sur le rail qui permettent d'avoir un mouvement de translation relativement simple et fiable. Enfin, cette technologie de moteur linéaire nous a permis d'attaquer de, des marchés très spéciaux, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de grossir le diamètre de motorisation, d'aller jusqu'à 10-20 mètres de diamètre d'application, de, de faire des segments de, de moteur pour pouvoir euh, translater un mouvement. Ça simplifie la mécanique, c'est par exemple ici nous avons un robot Scara, appelé Galileo, nous avons son gros diamètre au centre de la mécanique et nous pouvons translater et bouger du système. Manipuler des euh, différentes choses pour de l'emballage, pour des tictages et tout ce que l'on veut. Nous avons un exemple en vidéo. C'est un système de test de téléphone portable en accélération pour leur durée de vie. Donc on voit ici toutes les capacités qu'a le système en vitesse et positionnement. Donc en résumé de cette présentation, nous avons ces quatre technologies de moteur. Ces quatre technologies de moteur permettent d'avoir plus de productivité, plus de fiabilité. Tout ça afin d'obtenir une plus grande rentabilité de la machine. Cette gamme-là s'inclut dans la gamme MDP, où nous avons des moteurs pas à pas, des moteurs brushless, des moteurs courant continu classique. Vous les verrez en vitrine tout à l'heure si vous souhaitez euh, après la présentation. Ces moteurs sont pilotés par des drivers, par des cartes d'alimentation. Et nous avons la partie intelligente maintenant avec notre nouvelle gamme de, de produits Berghoff, que ce soit des IHM ou également des automates programmables euh, donc permettant de faire euh, le pilotage du produit. Bien sûr, nous apportons le service, c'est-à-dire qu'autour du, euh, du moteur, de la carte électronique et du P, euh, de l'automate programmable, nous pouvons vous accompagner du cahier des charges jusqu'à la machine finale, le câblage, pour pouvoir vous permettre d'avoir un, un système clé en main. Vous allez avoir derrière deux autres présentations, une sur les steppers, les moteurs pas à pas, avec les nouvelles électroniques intégrées permettant de piloter comme un brushless et gagner en fiabilité et en fort couple, et une autre sur les automates pour l'industrie de packaging 4.0. Merci de votre présence et de votre écoute. Si vous avez d'autres questions, mes collègues sont là pour vous y répondre et partager avec vous un moment convivial.